Kun olin teini-ikäinen, olin omassa uskontulkinnassani vielä kovin konservatiivinen. Se muuttui, kun opiskelukavereitteni joukossa yksi nuorista naisista kertoi muuttamansa yhteen tyttöystävänsä kanssa. Lähdin pohtimaan sitä, että eihän tämä pitäisi muuttaa mitään siinä, miten kaverini näin. Ja niin lähdin myös oikeasti ottamaan selvää, onko raamatun tulkinta tämän asian tai monen muunkaan asian suhteen niin yksiselitteinen kuin joskus julkisissa puheenvuoroissa vaikuttaa. Niinpä tämä animaatio puhukin siitä, miksi itse pappina ja kristittynä kannatan nyt tasa-arvoista avioliittoa. Vaikka olisit kanssani eri mieltä asiasta, toivon, että katsot silti tämän videon, siksi että ymmärtäisit, miksi toinen kristitty näkee asian toisin kuin sinä. Ymmärtäisit sen, että myös tällainen tulkinta nousee uskosta ja raamatusta ja kristillisistä perinteistä käsiin. Se ei ole uskon tai raamatun väheksyntää tai tulkintaa oman korvasyyhyn mukaan. Ajattelen niin kuin ajattelen, koska otan uskoni ja raamattuni vakavasti. Raamattu on pyhä kirja kristityille, Jumalan puhetta meille. Mutta se on samalla hyvin inhimillinen kirja, ja Jumalan puhe välittyy meille tapahtuvia kuvaavien ihmisten kirjoittamana. Varsinkin alkukielisinä teksteinä tekstissä kuuluvat selvästi kirjoittajien erilaiset äänenpainot ja tyylit ja elämäntilanteet. Nykylukijan on tärkeää muistaa, että nuo tekstit ovat syntyneet ainakin noin 2000 vuotta sitten, ja useimmat ovat Paljon vanhempaa perua. Ja vaikka atehistoriallinen jatkumo ulottuukin noista teksteistä nykyajan länsimaihin, on tekstien syntyhetken aika ja kulttuuriympäristö kovin erilainen kuin omamme. Tekstit on kirjoitettu usein tiettyä vastaanottajaryhmää varten, ja siksi asioita sanoitetaan juuri noille muinaisille lukijoille, heidän elämäntilanteeseensa, ja kulttuuriympäristöönsä kuuluvalla tavalla ja kielikuvilla, niin että he ymmärtävät uskonnollisen viestin. Tekstin kirjoittaja ja tekstin vastaanottaja ovat kiinnittyneitä oman aikansa tapaan ymmärtää maailmaa ja kaikkea, mitä maailmassa on. Siksi, kun raamattua tulkitaan nykyaikana, On tärkeää ymmärtää tekstitason lisäksi tuo ajallinen ja kulttuurinen etäisyys. Ymmärtää se, että ihmiskuntana tietomme maailmasta on kovasti lisääntynyt viimeisen 2000 vuoden aikana. Raamattu ei ole tieteellinen esitys siitä, minkälainen maailma on, vaan se puhuu uskosta ja jumalasuhteesta ja arvoista. Moniin nykyajan kysymyksiin Esimerkiksi ydinvoiman tai geeniteknologian eettisyyteen raamuttu ei voi ottaa suoraan kantaa, sillä moisista ei tekstien syntyaikaan osattu edes uneksia. Meidän on aina silloin sovellettava tekstiä ja omaa tietämystämme asioista, tehtävä tulkintaa löytääksemme kristillisen kannan asioihin. Myös ymmärryksemme ihmisestä Sukupuolista ja seksuaalisuudesta on kulkenut pitkän matkan noihin aikoihin nähden. Ja siksi myös noihin kysymyksiin raamattu ei voi antaa suorasanaista vastausta pelkästään tekstiä lukemalla. Meidän on ymmärrettävä se, että mistä teksti alun perin puhuu omassa kirjoituskontekstissaan. Vasta sitten voimme nähdä, onko nuo raamatun kohdat sovellettavissa nykyaikaan ja jos on, niin millä tavalla? Monet tekstitasolla homoseksuaalisuudesta puhuvat tekstikohdat puhuvat tarkemmin luettaessa jostain muusta kuin miltä ensiksi näyttää. Ne puhuvat tuon ajan ja kulttuuripiirin sukupuolirooleista, joita ei saanut haastaa alistamalla seksissä toista miestä naisen asemaan. Ne puhuvat uskonnollisista kielloista vaihtaa uskontoa, 
sillä seksuaalisuuden harjoittaminen noissa kohdissa liittyi naapurikansojen uskontojen tapoihin. Kaikista useimmin viitattu kohta Sodomasta ja Gomorrasta taas puhuu seksuaalisesta väkivallasta ja juutalaisen kodin viraillen tarjoamaan suojan rikkomisyrityksestä. Mikään noista yksittäisistä kohdista ei puhu sanakaan siitä, mistä on kyse, kun itse puhumme samaa sukupuolta olevan parin liitosta. Raamattu ei yksinkertaisesti voi ottaa suoraan kantaa asiaan, sillä juutalaisessa kulttuuripiirissä 2000 vuotta sitten asiaa ei osattu pohtiakaan siinä merkityksessä, kun nyt keskustelemme. Ja siksi, kun pohdimme sitä, miten nykyaikana suhtautua samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon, on meidän syytä lukea raamatusta laajemmin vain siitä, mitä pyhä teksti sanoo yleensä ihmissuhteista ja avioliitosta. Kristilliseen ihanteeseen kuuluu se, että kaksi aikuista ihmistä sitoutuu yhteen elämänsä ajaksi, rakastaakseen ja pitääkseen huolta toisistaan läpi elämänsä. Siitä samaa sukupuolta olevien parienkin liitossa on kyse. Ja siksi mielestäni kirkon pitäisi siunata myös näitä liittoja tasavertaisesti ja tukea paria suhteeseensa sitoutumisessa samalla tavalla kuin muitakin aviopareja. Lisäksi luterilaiseen kristinuskon tulkintaan kuuluu lähtökohtaisesti ajatus siitä, että avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, ei sakramentiksi kutsuttu pyhä toimitus. Kirkko on kyllä siunaamassa pareja ja pyytämässä heille Jumalan läsnäoloa elämään, kun nämä menevät kirkossa naimisiin. Mutta yhteiskunta, ei kirkko, on taho, joka ratkaisee sen, miten avioliitto sen tuominen oikeuksineen ja velvollisuuksineen määritellään. Yhteiskunta on meille jo tehnyt asiassa ratkaisun laajentamalla avioliittokäsityksen koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja, ja kirkon olisi hyvä oman perinteensä mukaisesti Seurata sitä nyt siinä. Toivon siis, että jos olet kristitty ja suhtaudut samaa sukupuolta olevan parin liittoon torjuvasti, ymmärrät, että asiaan ei ole yhtä yksiselitteistä kristillistä ja raamatullista kantaa, vaikka asia välillä annetaankin niin ymmärtää. On vain tulkintoja. Myös asiaa kannattavat, kannattavat asiaa juuri siksi, että ottavat uskonsa ja perinteensä vakavasti ja haluavat tulkita sitä tämän ajan kysymyksiin aidosti vastaten ja kaikki ihmiset tasavertaisesti kohdaten. Ja kaikille teille pareille, jotka olette löytäneet elämänne rakkauden, toivon onnea ja Jumalan siunausta.